This morning I am making a presentation to the Holy Synod on the roles of men and women in contemporary culture. And uh, they, these roles have a biblical basis and liturgical basis. So I am going to try to present a whole picture of that within the framework of the intellectual climate that we live in and the different traits of the secular world that influence what these roles are. And hopefully from this, I can explain a way for us to uh, preach and teach and understand one another and therefore even if there isn't an agreement on direction, there can be an understanding of intention. Today شق كتير مهم من حياة الإنسان المعاصر ومركز من مراكز اهتماماته ورح أتعرض لبعض المشاكل إلى علاقة بالحياة الجنسية الإنسانية رح أتناول مفهوم الكنيسة للحب والجنس كيف كيف الكنيسة بتعالج هيك طرح بالإضافة لعرض بعض الاقتراحات هي اللي ممكن تشكل أساس صغير متواضع للبناء عليه لكيفية تعامل الكنيسة مع هالموضوع وتعامل الأهل بشكل خاص معه مع أولادهم لبناء أسرة متماسكة ومتوازنة على مختلف الصعود الحديث اليوم عن الكنيسة الأرثوذكسية والمثلية الجنسية راح يتعلق الحديث بنظرة الكنيسة الأرثوذكسية إلى الإنسان ككائن لاهوتي مخلوق على صورة الله ومثاله وليس ككائن بيولوجي لهذا فالجنسية المثلية يجب الاقتراب منها بشكل مختلف من اقتراب العالم للموضوع لأنه ما تراه الكنيسة غير صحيح العالم يراه صحيحا لأن الكنيسة تعتقد أن الإنسان الحالم بطبيعته هو الطبيعة ما بعد السقوط طبيعة خاطئة وفاسدة وبالتالي يجب أن يرتقي الإنسان من هذه الطبيعة الساقطة أو الفاسدة إلى الطبيعة المتجلية بيسوع المسيح وبالتالي ينطبق هذا المبدأ على جميع الأمور التتعلق بالبايو إثيكس بالنسبة للجنسية المثلية وبالنسبة لغيرها من المواضيع